ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഗാൽവനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ കറണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഗാലനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ഉള്ള കറണ്ട് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ വാല്യൂ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓ ഗാലനോമീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഗാലനോമീറ്റർ ഹൗ ഗാലനോമീറ്റർ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് എ മീറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചിൽ സീരീസായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ആ മീറ്ററിനെ സീരീസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണം അതേസമയം ഒരു സർക്യൂട്ടിലൊരു ബ്രാഞ്ചിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ പാരലായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരല മീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സർ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മീറ്റർ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും മീറ്ററിനെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഇനി ഒരു മീറ്റർ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം സോ ആ മീറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഏതൊരു ഡിവൈസിനും അതിന് ഇൻറ്റേണലായിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അത് ആ മീറ്ററിനാണെങ്കിലും വോൾട്ട് മീറ്ററിനാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സപ്പോസ് ആ മീറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ദി ആ മീറ്റർ ഹാസ് എൻ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ആ മീറ്റർ ആയിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് ആ മീറ്ററിനെ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയ ആറ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും സോ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആയിരിക്കും സോ കറണ്ട് ഇസ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ആയിരിക്കും സോ ഒരു അമീറ്റർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കറണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോ ഇനി അമീറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിൽ അമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വരില്ല സോ യുവർ കറണ്ട് ഐ വിൽ ബി വി ഐ ആർ സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ തുല്യമാകണമെങ്കിൽ അമീറ്ററിന് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും മിനിമം ആകണം സോ ഒരു അമീറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൃത്യമായ കറണ്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ അമീറ്റർ ഇല്ലാത്ത സമയത്തുള്ള അതേ കറണ്ടിന് തുല്യമാകണമെങ്കിൽ ദ സ്മോൾ ആർ ഷുഡ് ബി സീറോ സോ ഒരു ഐഡിയൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമീറ്ററിന് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ആവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം So to minimize error, a meter resistance R must be very small. So ideal case for a meter would have zero resistance. In here, we have a meter designed. We have a galvanometer and we have a galvanometer. So we have a galvanometer and we have a permanent magnet. We have a magnet in there. 
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മളൊരു കോറിന് ചുറ്റും കോയിൽസ് കോയിൽ ഒരു കോയിലിട്ടുണ്ട് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ കറണ്ട് ഐ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോർക്കും തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് സോ കോയിൽ ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ആ കോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നീഡില് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാനോമീറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതനുസരിച്ച് നീഡിലിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ മെഷർ ദി കറണ്ട് സോ അപ്പോ ഒരു ഗാലോണോമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ ഒരു അമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് സോ അപ്പോ അമീറ്റർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ഗാലോണോമീറ്റർ ഗാലോണോമീറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ട് മിഷർ ചെയ്യാം ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലാർജ് കറൻസ് ലാർജ് കറൻസ് വി കനോട്ട് സിംപ്ലി കണക്ട് ദിസ് കറണ്ട് ടു ദി കോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈ കറണ്ട് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഡിസൈൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് So, what സോ വാട്ട് ഇഫ് യു നീഡ് ടു മെഷർ എ ലാർജർ കറണ്ട് ഒരു വലിയ കറണ്ട് വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വി യൂസ് എ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ അമീറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമീറ്ററിൽ അമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷണ്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമീറ്റർ യൂസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാലോണോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഗാലോണോമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ നേരത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നേരെ അമീറ്റർ സോ അമീറ്ററിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമീറ്ററിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും സോ അമീറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് അമീറ്ററിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ അമീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ഐ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ കറണ്ട് ഐ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് പാരലൽ ആണ് ഈ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് രണ്ട് പാത്താണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് താഴേക്കും മുകളിലേക്കുള്ള കറണ്ടിനെ അലുനോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ജി എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഐ ഷണ്ട് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ബോക്സിൽ ഗ്രീൻ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ് ണമെങ്കിൽ ആ ഗാലോനോമീറ്ററിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ കറണ്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കറണ്ടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ഐ ജി ആൻഡ് ഐ ഷണ്ട് എന്ന് എഴുതാം സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജിന് തുല്യമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരലൽ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് സോ ഇവിടെ വി ഷണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ ബി എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് വി ഷണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഷണ്ട് സോ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഷണ്ട് അത് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജിന് തുല്യമായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വി ഷണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻഡു ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഐ ഷണ്ട് ഇൻഡു ആർ ഷണ്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വി ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഗാലോണോമീറ്ററിലൂടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലോണോമീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇൻഡു ഗാലോണോമീറ്ററി
സോ നമുക്ക് ആ മീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മീറ്ററിലൂടെ കാണിക്കേണ്ട ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറണ്ടും ആ മീറ്ററിന്റെ ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഫോർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ഗാലോനോമീറ്റർ ടു ആ മീറ്റർ ഗാലോനോമീറ്ററിനെ ആ മീറ്ററായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത് നമുക്കറിയാം ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ റാഷൽ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ഇക്വൽ ടു സി ഇക്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു സോ ആ മോഡൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ഷണ്ട് വൺ സോ ആർ വണ്ണിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആർ ജി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ആർ ടു പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആർ ഷണ്ട് കൊടുക്കാം സോ അത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തെയും ആ മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അറിവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗാലോനോ മീറ്ററിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മീറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ഗാലോനോ മീറ്ററിനെ ആ മീറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗാലോനോ മീറ്ററിന് പാരലായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുക ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം സോ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ സോ വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ വോൾട്ട് മീ വോൾട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് എന്താ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും സോ കണക്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇൻ പാരൽ So, voltmeter has some resistance RV. So, voltmeter has some resistance RV. So, voltmeter has some resistance RV. So, this is AB in the branch. If you have a potential potential, we will connect the two points in parallel. We will connect the voltmeter. The voltmeter has internal resistance RV. The voltmeter has some resistance RV. So, the meter has some CG side. The voltmeter has some parallel. So, this is AB in the branch. ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ആ മീറ്റർ കാണിക്കുന്ന കറണ്ടിൽ എറവ് മിനിമം ആകണമെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ ഷിഡ് ആവും സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് മീൻ സീറോ എറവ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ലാർജ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജിൽ എറവ് മിനിമം ആകുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഐഡിയ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോട്ട് മീറ്ററിന് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ആരാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗാലോനോ മീറ്ററിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വോൾട്ട് മീറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ആ മീറ്ററിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ോമീറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ അമീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ അമീറ്റർ സി അമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഷാൻഡ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം സോറി ഗാലോനോമീറ്ററിന് പാരലായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഷാൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗാലോനോമീറ്ററിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ലാർജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യും ലാർജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വോൾട്ട് മീറ്ററിന് ഇൻറ്റേണലി എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ലാർജ് റെസിസ
is the universal law voltage divided by the total resistance so if the voltage is the voltage is the voltage this is the current into total resistance so current into resistance and more than the name of some R series plus the internal resistance of the galvanometer therefore we can simply find R series that is the voltmeter in the series and connect in the resistance now we can get to V minus I into RG divided by I so then when I'm getting in here now V by I minus I into RG by I and R in here simply I R G I mark so the R series resistance is equal to is equal to and then now V by I minus R G and then so I am going to look at the circuit like voltage the circuit like current or I am going to look at the air we are going to look at the series resistance in a control you can look at so you know voltmeter and then another volt galvanometer and voltmeter right connect in on all okay so in the number discuss here that for you galvanometer name in a meter right to connect the amino for you galvanometer name in a voltmeter right to connect the amino so you galvanometer now we try to connect the amino galvanometer in a parallel to the vision press to connect the amino Similarly, if you have a galvanometer, you can connect with a high-value resistance to the CD side. Thank you.